भारत एक आसा देश ज्या देशानं जगाला ज्ञान दिलं एक अशी संस्कृती ज्या संस्कृतीनं जगाला जीवन पद्धती दिली आपण सर्रास म्हणत असतो आमचे ऋषीमुनी खूप विज्ञानवादी होते खूप ज्ञानी होते त्यांनी मोठे मोठे शोध देखील लावले होते बरोबर पण कधी आपण त्यांना जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला अजिबात नाही चला तर मग याच तक्षशिला आणि नालंदा विद्यापीठात शिकणाऱ्या आणि शिकलेल्या सर्व ऋषीमुनींची माहिती आजपासून मी तुम्हाला सांगत आहे दररोज एक ऋषीमुनी आपण पाहायचे आहेत चॅनेलवर नवीन असाल तर जरूर चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि ऋषीमुनींच्या या सिरीजमध्ये आमच्यासोबत तुम्हीही जोडा धन्यवाद नमस्कार काल आपण पाहिलो आचार्य जीवक आणि आज आपण पाहणार आहोत आचार्य आर्यभट्ट व्हिडिओ पूर्ण पहा अत्यंत महत्वाचे असे आचार्य आचार्य आर्यभट्ट यांनीच जगाला शून्य दिला यांनीच गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लावला चला तर मग पाहूया आचार्य आर्यभट्ट गुरुत्वाकर्षणाचा शोध कुणी लावला न्यूटन नाही त्याच्या शेकडो वर्ष आधी आपल्या आर्यभट्टीय या ग्रंथात महान खगोलशास्त्रज्ञ आर्यभट्ट यांनी या बलाची संकल्पना शास्त्रशुद्धरित्या लिहिली होती गुप्त काळातील समृद्ध अशा कुसुमपूर नगरीमध्ये सामान्य शक चारशे शहात्तर साली आर्यभट्टांचा जन्म झाला कुसुमपूर हे गुप्त सम्राटांचे राजधानी शहर विद्येचे माहेरघर होते प्राचीन नालंदा विद्यापीठ तेथून अगदी जवळ होते नालंदा येथेच आर्यभट्टाने आपले शिक्षण पूर्ण केले नालंदा विश्वविद्यालयात आर्यभट्टांनी खगोलशास्त्राचा अभ्यास केला व वयाच्या अवघ्या तेविसाव्या वर्षी आर्यभट्टीय हा ग्रंथ लिहिला आर्यभट्टीय ग्रंथात दशक गीतिका व आर्य दशक असे दोन भाग आहेत परंतु हे दोन्ही भाग एकमेकांवर अवलंबून असल्यामुळे दोन्ही मिळून एकच सिद्धांत मांडणे योग्य ठरते या ग्रंथाचे चार पाद असे पडतात गीतिका पाद गणित पाद कालक्रियापात आणि गोलपात या ग्रंथामध्ये आचार्य गुरुत्वीय बलाची व्याख्या करताना त्यास पृथ्वीचे आकर्षण बल असे म्हणतात पाचव्या शतकात निर्माण झालेल्या या ग्रंथात आचार्य पृथ्वी एका वर्तुळाकार कक्षेभोवती विना आधार तरंगत आहे असे म्हणतात परिवर्णासाठी त्याने भूभ्रम असा शब्द वापरलेला आहे पृथ्वीचा आकार गोल असल्याचा उल्लेखही याच श्लोकात येतो पाश्चात्य विज्ञानाने पृथ्वी गोल आहे हे चौदाव्या शतकात मान्य केले तो श्लोक असा होता अनुलोम गर्ती नोस्त हा पश्चत्व चल विलोत्सग यदवत अचलानी भानी तद्वत समपमन चमार्गनी लटका या महा ताऱ्यांची भासमान गती स्पष्ट करताना आर्यभट्ट नौकेत विहार करणाऱ्या व्यक्तीचे उदाहरण देतात आचार्य म्हणतात नौका विहार करणाऱ्याला ज्याप्रमाणे काठावरच्या वस्तू सरकताना दिसतात त्याचप्रमाणे आपल्यालाही स्थिर असलेले तारे फिरत आहेत असे वाटते आश्चर्य म्हणजे आचार्यांचा हाच सिद्धांत कोपरनिकस या शास्त्रज्ञांनी सामान्य शब्द पंधराशे मध्ये मांडला होता ग्रहणे कशी होतात याचे वर्णन करताना आचार्य म्हणतात चंद्रे जलमर को चंद्र व पृथ्वीच्या छायेमध्ये निर्माण होणाऱ्या अंधाराला ग्रहण म्हणावे सूर्य ग्रहणाचे कारण चंद्र असून चंद्रग्रहणाचे कारण पृथ्वी आहे चंद्र सूर्यासमोर असतो तेव्हा सूर्यग्रहण आणि पौर्णिमेला चंद्र पृथ्वीच्या छायेत प्रवेश करतो तेव्हा चंद्रग्रहण आर्यभट्टांनी ग्रहणात पडणाऱ्या पृथ्वीच्या छायेचा आकार 
विविध ठिकाणी दिसणारी ग्रहणे इत्यादींचे अंदाज बांधण्याचे गणित सुद्धा दिले आहे ग्रहांच्या भ्रमणाबद्दल आर्यभट्ट म्हणतात की हे सर्व ग्रह आपल्या वर्तुळाकार किंवा लंब वर्तुळाकार कक्षेत फिरतात इतकेच नाही तर आर्यभट्ट म्हणतात की हे ग्रह त्यांच्या उच्चतम बिंदूपासून उत्तरावरती म्हणजेच अँटी क्लॉकवाईज व निम्नतम म्हणजे पेरिगी बिंदूपासून दक्षिणावरती फिरतात पृथ्वीला स्वतःभोवती फिरण्यासाठी लागणाऱ्या काळाचे वर्णन करताना आशा आचार्य म्हणतात प्राणे नती कलहा म्हणजे एक प्राण कालावधीमध्ये पृथ्वी एक कला फिरते एक एका दिवसात एकवीस हजार सहाशे प्राण असतात आर्यभट्टांनी ग्रहांची सूर्यापासूनचे अंतरे व प्रत्येक ग्रहाच्या प्रदक्षिणेचा काल दिला आहे आर्यभट्टाने दिलेले अनेक अचूक खगोलीय स्थिरांक पाहून आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही एका नक्षत्र दिनाची आर्यभट्टाने दिलेली किंमत आहे तेवीस तास छप्पन मिनिटे एक्केचाळीस सेकंद तर आधुनिक किंमत आहे तेवीस तास छप्पन मिनिटे चार पॉईंट शून्य एक्क्याण्णव सेकंद आर्यभट्टाने दिलेला शुक्राचा युती काल आहे शून्य पॉईंट एकसष्ट हजार पाचशे वीस तर आधुनिक युती काल आहे शून्य पॉईंट एकसष्ट हजार पाचशे एकवीस फक्त पॉईंट एकचा फरक आहे आकाशातील ग्रह ताऱ्यांचे उन्नतांश व दिग्गंश मोजण्यासाठी व त्याच्या गतीचा मागोवा घेण्यासाठी आर्यभट्ट धनुष्य घंटीयंत्र शंकुयंत्र शकटयंत्र कर्तरीयंत्र पीठयंत्र कपालयंत्र शलाकायंत्र यष्टीयंत्र अशा अनेक उपकरणांचा समावेश करतात आर्यभट्टीय ग्रंथात या खगोलशास्त्रीय उपकरणांचे व तात्कालीन वेधशाळांचे वर्णन येते पृथ्वी चोवीस तासात एक परिवलन पूर्ण करते त्याच वेगाने आपोआप फिरणाऱ्या खगोल यंत्राचे सुतोवाच आर्यभट्टाने केले आहे भारतीय तत्वज्ञान वाङ्मय आणि सर्व शास्त्रीय सूत्रांच्या किंवा काव्यांच्या स्वरूपात लिहिली गेली पाठांतरासाठी या पद्धती उत्तम आहेतच शिवाय कमीत कमी शब्दात बरीच माहिती सांगता येते आर्यभट्टाने मात्र एक वेगळीच अभिनव संख्यालेखन पद्धती प्रचलित केली आर्यभट्टांच्या पद्धतीत फार मोठ्या संख्या दोन तीन अक्षरांच्या समूहात मानता येतात गीतिका पादात अक्षरांच्या आधारे संक्षेपात संख्या लिहिण्याची स्वनिर्मित पद्धती अवलंबलेली आहे आर्यभट्टांनी आपल्या आर्यभट्टीय ग्रंथात संख्या दर्शनासाठी अक्षरांचा वापर केलेला आहे त्यांनी विशिष्ट अक्षरांना ठराविक किंमत व स्वरांना ठराविक स्थाने देऊन सर्व संख्या अक्षर लिपीत लिहिण्याची सोय केलेली आहे जसे दशसहस्त्र लक्ष कोटी अब्ज निख शंकू अंत्य परार्थ ही अवर्गस्थाने समजावीत य पासून ह पर्यंतची अक्षरे अक्षरे घालून त्यांच्या किमती तीस पासून ते शंभर पर्यंत मोजाव्यात एक शत दशसहस्त्र दशकोटी खर्व महापद्म जलाधी मध्य ही वर्गस्थाने समजावीत व त्या ठिकाणी क ख ग पासून प फ ब भ म पर्यंत अक्षरे घालावीत घ्युग्र हा आर्यभट्ट पद्धतीने तयार केलेला शब्द आहे त्याची किंमत होते चार कोटी बत्तीस लाख हे सर्व शून्य माहीत नसताना सुरुवात केलेल्या पद्धती होत्या त्यानंतर आर्यभट्टानी शून्याचा शोध लावला आणि भारताने जगाला शून्य दिला पुढच्या आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे गणित पादात अंकगणित बीजगणित रेखागणित यांचे सूत्ररूप नियम अवघ्या तेहतीस श्लोकांत समाविष्ट केलेले आहेत त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ त्याच्या लांब्याच्या आणि त्याला जोडलेल्या बाजूच्या अर्ध्या लांबीच्या गुणाकारा एवढ्या असते याचप्रमाणे पायचे मूल्य जगात सर्वात पहिल्यांदा अचूकरित्या आर्यभट्टाने मांडले आर्यभट्टाने काढलेले पायचे मूल्य हे तीन पॉईंट चौदा सोळा असे आहे जे आधुनिक विज्ञानाच्या अत्यंत जवळ आहे त्याचसाठी आचार्यांनी सायनची कोष्टकेही निर्माण केलेली आहेत दशांशाचा अंक गणितात वापर आर्यभट्टाने जगात पहिल्यांदा केला बीजगणितातील त्यांच्या सुधारणा 
आर्य सिद्धांतामधून आजही प्रचलित आहेत खगोल आणि गणितशास्त्र यात आर्यभट्टांचे योगदान अतुलनीय आहे त्यांच्या या कर्तृत्वास मानवंदना देण्यासाठी भारताच्या पहिल्या उपग्रहास आर्यभट्ट हे नाव देण्यात आले आहे धन्य ते आचार्य आणि धन्य ती भारतभूमी जिथं या महान खगोलशास्त्रज्ञाचा जन्म झाला धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र